Buonasera. Buonasera. Allora, ma la festa è stasera o no? È stasera no? È domani sera. Domani sera allo Street Theater. Allo? Street Theater. Al sesto piano, sesto piano al teatro principale della nave, assisteremo alle ore 23. Signori, guardate, vi prego solo di una cosa. Se invece delle 23 iniziamo alle 23.10, non ce ne volete perché c'è un lavoro dietro a quello che facciamo veramente molto, molto, molto forte. Quindi, perché lo vogliamo realizzare sempre al meglio, è probabile che possiamo sforare di qualche minuto. Però adesso lascio la voce al nostro Grazie. Nino. Grazie. è stata una crociera, un'esperienza nuova, ho fatto tutto nella mia vita, mi mandavo la crociera, sono andato a cercare chi faceva la crociera della canzone Vatan, mi sono stato a Presse per due anni, finché la sera ho incontrato, e lui, mi, mi, mi ho detto mi vuoi portare un po' sulla crociera, non sono mai stato. E il sai tu quando me l'hai? e oggi tu hai pubblicato siccome la crociera della canzone della Madonna essendo io un cantante molto amato no aspetta tu dici una cifra, fai una citazione molto bella soprattutto nella tua biografia detto, come dici tu tu sei un cantante ci sono cantanti come lei? Ah, cantanti di Napoli ci sono cantanti di Napoli e i cantanti napoletani io sono un cantante napoletano bravo e questa è una nota particolare che per questo Nino a noi piace come artista perché Nino è orgoglioso della sua napoletanità. Eh, le sue canzoni, le sue partecipazioni al Festival di Sanremo sono state sempre in lingua napoletana, giusto? Non è come gli altri che raggiunto un po' di successo poi cambiano, perché invece lui è sempre originale. Come era, così è e sarà ancora per sempre così. Più che altro per, pure anche per la coerenza, se tu non eh, fai il cantante e la tua città ti ha sempre adorato, ti ha sempre riempito di teatri, quest'anno è addirittura uno stadio, ma è così, quindi voglio dire come fai? E sarebbe un tradimento, no? Cioè, cioè, Io sono un napoletano che ama Napoli perché riesco a guardarla da fuori e a guardarla da dentro, riesco anche a criticarla e i veri napoletani sono quelli là che devono trovare. Napoli è bella, però noi abbiamo tipo fatto un attacco bello ancora. Bravo! 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 Questo è quello che vogliamo dire anche noi, grazie mille. Solo se siamo un po' più insieme, cioè io sono un portatore di spero, di valori sani, e i giovani magari qualcuno diceva un gruppo fuori modo, perché, perché oggi i sentimenti sono la, 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 la. la vera cura per i nostri figli, non solo tanto di eh, tutto quello che vogliono, quella è una cosa sbagliata. Io penso che abbiamo sbagliato tutte le cose, c'è cioè, un figli nostro. Troppo. Troppe cose, troppo, troppo assai. La, la, la cura per vivere meglio va fatta a casa, in famiglia. Se noi torniamo tutti quanti ad essere una famiglia, a c'è un po' che vado a scappare. Non lo va a messo bene. Secondo me, secondo me l'essere umano diventa un po'. Adesso ci male la signora, noi non andiamo di tutto il mondo. per fare bene siccome noi non abbiamo avuto niente a dare un vicino e i figli rossi non hanno avuto la tutte cose giustamente pur che non abbiamo avuto lui però noi ci troviamo quasi padri senza figli e figli senza padri non è una cosa bella è una cosa che bisogna lottare vedi come invece di lottare solo per la politica la politica la dobbiamo fare adesso sui sentimenti certo, certo. se non rafforziamo questi casi secondo me niente, è finito se è questo certo, certo. Allora, allora questo è bello ascoltare le due canzoni perché io poi ce le siamo io e i miei collaboratori le due canzoni ce le siamo ascoltate tutte quante bene e abbiamo visto che ci sono dei grandi sentimenti e dei grandi valori non sono canzonette scritte così ma Yami ha scritto al Festival di Sanremo non napolitana e tante altre canzoni scritte da te Opata che è bellissima, struggente, bella su Napoli Insomma, sono, noi l'abbiamo studiato lì. noi l'abbiamo tenuto sotto la mente di Granita e ha scritto veramente ultimamente delle cose bellissime non altro, diceva il professor Gennaro De Crescenzo che le tue canzoni le fa studiare a scuola ai suoi ragazzi e eh, 
con te non c'è nulla da invidiare ai grandi autori della letteratura italiana quindi veramente ha scritto delle belle cose di questo veramente ti sono grato perché le ascolto sia da Napoletà che da persone a cui piace questo settore e ti ringrazio molto no, allora, io, io invece sono stata una persona fortunata nella mia vita perché il pubblico mi ha permesso di aggiornarmi giorno dopo giorno e di magari non sarò mai perfetto nel congiuntivo o nelle parole italiane comunque cioè io voglio essere andato a tutti i costi pure quando cerco di cimentarmi nella nostra lingua madre la nostra lingua madre poi è il napoletano certo, certo, la lingua madre perché la lingua è il napoletano e quindi niente e scrivere canzoni è un privilegio, se cioè io faccio quello che volevo fare da bambino, cerchiamo di, di iniziare con il nostro mare, volevo andare, certo. e ci sono riusciti, quindi per cui io sono privilegiato perché faccio quello che volevo fare, che sognavo di fare e a gente non va pure un forza, ma non ammazza. Ma la parola attenzione, tu fai le cose con passione, quindi la, quando uno fa le cose con passione, poi è normale che questa passione poi venga adeguatamente remunerata, però la passione è la cosa più bella del mondo e chi lavora con passione lavora bene tutti i giorni. Comunque Penso che la passione fa uscire fuori il talento. Certo. E il talento senza la passione non può uscire mai, quindi la cosa va a braccio. E fa successo, ci funziona da me, è la passione. passione. Certo. Allora signori, appuntamento con Lino D'Angelo domani sera al Teatro della Nave, ore 23 circa. Però aspetta, no. prima che tu vada via, mi pare che c'è, volevo chiamare qui a fianco a me il comandante Ponti e il... Uh...